യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലുമൊക്കെ വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ബീഹാറിലെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം ആർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിരിക്കുക നരേന്ദ്രമോദി നിതീഷ് കുമാർ സഖ്യം ഒരു വശത്ത് വലിയ പടയൊരുക്കം നടത്തി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി മറുവശത്ത് ലാലുവിൻ്റെ മക്കൾ തേജ് പ്രതാപും തേജസ്വി യാദവും കോപ്പ് കൂട്ടിയിരുന്നു ചില പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ തേജ് പ്രതാപിനും തേജസ്വി യാദവിനും ഇടയിലുമുണ്ട് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് യു പി എക്കൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ലാലുവിൻ്റെ മക്കളുടെ തീരുമാനവും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത് അകന്ന് നിന്ന രാംവിലാസ് പാസ്വാനെ അടക്കം അടുപ്പിക്കാനായത് എൻ ഡി എയുടെ നേട്ടം ചില പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദളിത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന വലിയ വിഷയം മുൻനിർത്തുമ്പോൾ എൻ ഡി എ സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം എന്ന് തന്നെയാണ് രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ സഹോദരൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ താൻ അത് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ ഡി എ സർക്കാർ അനുകൂലമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് രാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ സഹോദരനും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വശത്ത് പോകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നിതീഷ് കുമാർ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പഴയകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനെ തടയാൻ പലതരത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രാജ്യം അത് കണ്ടതാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ മറികടന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം വേദികൾ നിതീഷ് കുമാർ പങ്കിടുന്നു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ എൻ ഡി എക്കൊപ്പം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലൊക്കെ കണ്ട വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒപ്പം വന്ദേമാതരം വിളിക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകർ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അണികൾ പക്ഷെ നിതീഷ് കുമാർ ആ വേദിയിൽ കുറെ നേരം മൗനമായിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് എഡിറ്റ് നിന്ന് അതിനൊപ്പം ചേരുന്നത് ആ ഒരു ശരീരഭാഷ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് നിതീഷ് കുമാർ പൂർണ്ണമായും നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ കാഴടയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം നിഴലിച്ചു നിന്നത് കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ബീഹാറിലെ കർഷക ജനത പറയുന്നു ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങൾ നിരത്തി തന്നെയാണ് ഇത്തവണ വോട്ട് പിടിക്കാൻ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ബീഹാറിലെ കർഷകരുടെ ശരിക്കുള്ള വിലാപം ആരും കേട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബീഹാറികൾ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ബീഹാറിലെ ജനമനസ്സ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലലു പ്രസാദ് യാദവ് ഇല്ലാത്ത ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ മക്കളായ തേജസ്വി യാദവും തേജ് പ്രതാപ് യാദവും മിസാ ഭാരതിയും എല്ലാം ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാലുജിയുടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് അവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നതും രാജ്യം കണ്ടതാണ് ഈ ആവേശത്തിനിടയിൽ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ തുടർച്ച എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമായി ബീഹാറിൽ കാട്ടിളക്കിയുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും അതേ തരംഗം തന്നെ ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് മോദി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല വർഷങ്ങളോളം കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന ബീഹാറിനെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ നിതീഷ് കുമാറിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കായി നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ബീഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഒടുവിൽ കളമാറ്റി ചവിട്ടിയതും നരേന്ദ്രമോദി കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം മോദി പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബീഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇത്തവണ മോദിക്ക് അനുകൂലമാകുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും